Değerli arkadaşlar bugün fundik varislerin kapatılması konusunu anlatacağım. Tabi fundik varisler iki şekilde kapatılabiliyor endoskopik yöntemlerle. Bir tanesi siyona akliyat yöntemi. Biz siyona akliyat yöntemini eskiden körlemeye endoskopik ultrason olmadan uygulardık. Fakat son zamanlarda endoskopik ultrason uyguluyoruz. Fakat ikinci yöntem koid yöntemi son zamanlarda daha gündemde ve endoskopik ultrasonun 19 gaşlık iğnesinin içinden değişik tipte koilleri varisin içine göndererek kapatıyoruz. Ve komplikasyon çok az, sonuç çok etkin oluyor. Burada yaptığımız vakalardan bir tanesini sunacağım. Ee, burada koil tipleri var. Nestor tip koili kullanıyoruz daha çok. Bakın yay gibi bir sistem var. Üstünde de poliüretan fiberler var. Bir de tornado tipi koilleri kullanıyoruz. İşin açıkçası tornado tipi koiller çok iyidir ama daha pahalıdır. Burada gördüğünüz gibi gastrik varisler var. Ee, daha önceden tanısı konmuş, MR anjiyografisi de yapılmış bir vaka. Evet salkım gibi şurada sol tarafta e, varisler gözüküyor. Şimdi durdurduk. Burada varisleri çok daha iyi görebilmek mümkün. Ve bu varislere evet endoskopik ultrasonografi uyguladık. Varislerin kendisi gözüküyor. Lineer endoskopik ultrasonografi ile. E, tabii önemli olan varisi görmek değil. Bu varisleri meydana getiren... Midenin dış yüzeyinden içeriye giren perforan veni bulmaktır. Ve perforan veni buluyoruz biz. Nereden anlıyoruz? Şurada muskularis propria var. Muskularis propria. Evet. Ve arkasında perforan ven. Ve bunun içine 19 gaşlık endosonografi iğnesiyle giriyoruz. Evet. Şu anda girdik ve stileti dışarıya alacağız yavaş yavaş. Zaten çekerken evet gözüküyor. Stileti şu anda geriye aldık. Arkasından koilleri yardımcı endoskopi teknisyeni arkadaşımız yavaş yavaş yukarıdan endosonografi iğnesinin içinden gönderiyor. Ve şu anda da koil yukarıdan evet yavaş yavaş geliyor. Koilin ucu dışarıya çıktı. Tabi koil aslında üzerinde fiberler olan bir yay sistemi. Koil evet yavaş yavaş serbest bırakılıyor. Ve etrafındaki fiberler aynı anda hemen trombosit agregasyonunu başlatıyor. Bakın. Evet, hemen varis tromboze olmaya başladı. Evet, koili serbestleştirmeye devam ediyoruz. Serbestleştiriyoruz. Ve ilk koilde yaklaşık olaraktan %50'sini kapatabiliyoruz bu tip varislerin. Evet, halen koili serbestleştiriyoruz. Yukarıdan geliyor. Evet, serbestleştiriyoruz. Evet, şu anda serbestleşti koil. Serbestleştikten sonra arka tarafa doğru kaydı. Evet. Evet. Şimdi ikinci koili yerleştiriyoruz. Evet. Ve ikinci koilden sonra lümen hemen tamamen tama yakın kapandı. Fakat e, inceledikten sonra bir tane daha konulmasına karar verdik. Çünkü bu gastrik varisler daha önceden kanama meydana getirmişti. Oldukça riskliydi ve şansa bırakmak istemedik. Şu anda şu bölgede görüyorsunuz. Evet. Varisin bulunduğu bölge burada. iğne burada. Ama birazdan gör, iğnenin ucunu hareket ettiğince fark edeceksiniz. Varisin içinde. Evet. Bakın. iğnenin ucunda koiller var. Evet. Şurada hafif bir boşluk var. Sonuçta burayı da kapatmak için üçüncü koili uyguluyoruz. Şu anda yardımcımız yukarıdan üçüncü koili gönderiyor. Çok etkin. Tabi iğneyle girdikten sonra mutlaka koili yerleştirmeniz gerek. İğneyi koili yerleştirmeden geriye çektiğiniz zaman müthiş bir kanamayla karşılaşabilirsiniz. Evet Doppler yapıyoruz. Yeterince agregasyon var mı? Evet. Şimdi burada floroskopik görüntüyü görüyorsunuz. Koillerin floroskopi ile görüntülenmesi. Evet. Yavaşça burada sonuncu koili evet serbestleştireceğiz. Bakın iki tane koilin ucu gözüküyor. Şimdi üçüncü koilin de ucunu göreceksiniz serbestleştiği zaman ve iğneyi görüyorsunuz. Evet yavaş yavaş yerleştiriyoruz. Aslında burada işi yapan koilin metalik yay sistemi değil. Trombosit agregasyonunu başlatan bu koillerin üzerindeki lifler. Yardımcı olan anestezi ekibine ve endoskopi hemşirelerine teşekkür ederim.